ഹലോ വ്യൂവേഴ്സ് മാത്സ് ആൻഡ് മീലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലെ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ പോളിനോമിയൽസിനെ കുറിച്ചാണ് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് കുറച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അത് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ ശ്രമിക്കാം നമ്മളൊരു എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതി ഒരു ആൽജിബ്രിക് എക്സ്പ്രഷൻ നിങ്ങൾക്കറിയാം ആൽജിബ്രിക് എക്സ്പ്രഷൻസ് ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഫോർ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഈ ഒരു ആൽജിബ്രിക് എക്സ്പ്രഷൻ നമ്മൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് വേരിയബിളും കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വേരിയബിൾ ആൻഡ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്താണ് വേരിയബിൾ എന്താണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വേരിയബിൾ ആ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് കാര്യം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ നെവർ ചേഞ്ചസ് ഇതിൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഏതൊക്കെയാണ് ഇത് ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ത്രീ ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഫൈവ് ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അല്ലേ ഇത്രയും കോൺസ്റ്റൻറ്റുകളാണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഒരിക്കലും ചേഞ്ച് ആവില്ല ഇനി വേരിയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെയാണ് ഇത് വേരിയബിളാണ് ഇത് വേരിയബിളാണ് ഇത് രണ്ടും വേരിയബിൾസാണ് ഇത് മൂന്നും കോൺസ്റ്റൻറ്റ് 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 ഓക്കെ അപ്പോൾ വേരിയബിളും കോൺസ്റ്റൻറ്റും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ കഴിയുമല്ലോ ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് കോഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് എന്താണ് കോഫിഷ്യൻ്റ് കോഫിഷ്യൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ എന്നൊരു എക്സ്പ്രഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ വേരിയബിളിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് നിൽക്കുന്ന പാർട്ട് ഞാൻ പറയുന്ന ഡെഫിനിഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി പറയുന്ന ഡെഫിനിഷൻസ് ആണ് ഇതൊരിക്കലും ഒരു എന്താ പറയുക തീർട്ടിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു ഡെഫിനിഷൻ അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് വേരിയബിളിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പാർട്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ കോവിഷ്യൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ കോവിഷ്യൻ്റ് എത്ര ആണ് എക്സിൻ്റെ കോവിഷ്യൻ്റ് ഫോർ ആണ് കോവിഷ്യൻ്റ് അല്ലേ ഇനി ഇത് മൈനസ് ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ആയിരുന്നെങ്കിലോ എക്സിൻ്റെ കോവിഷ്യൻ്റ് എത്ര മൈനസ് ഫോർ ആണ് കോവിഷ്യൻ്റ് ഇനി ഇത് മൈനസ് ഫോർ എക്സ് വൈ പ്ലസ് ത്രീ ആയിരുന്നെങ്കിലോ ഏതാണ് കോവിഷ്യൻ്റ് ഇത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവിടെ കോവിഷ്യൻ്റ് എത്ര ആണ് വൈയുടെ കോവിഷ്യൻ്റ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് ഫോർ എക്സും എക്സിൻ്റെ കോവിഷ്യൻ്റ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് ഫോറും ഇതാണ് വ്യത്യാസം അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ വേരിയബിൾസ് മനസ്സിലായി കോൺസ്റ്റൻറ്റ് മനസ്സിലായി കോവിഷ്യൻ്റ് മനസ്സിലായി ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഡിഗ്രി ഓഫ് ആൻ എക്സ്പ്രഷൻ ഡിഗ്രി ഓക്കെ ഡിഗ്രി നേരം ഡിഗ്രി ഓഫ് ആൻ എക്സ്പ്രഷൻ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ്റെ ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ പഴയ എക്സ്പ്രഷൻ തന്നെ ഒന്നും കൂടെ എഴുതുകയാണ് ഫോർ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടിയ പവർ ആ എക്സ്പ്രഷനിലെ ഏറ്റവും കൂടിയ പവർ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പ്രണൻറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയാം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഈ എക്സ്പ്രഷനിൽ ഏറ്റവും കൂടിയ പവർ ഏതാണ് ടു ഇവിടെ എക്സിൻ്റെ പവർ എത്ര ആണ് വൺ ഇവിടെ എക്സിൻ്റെ പവർ എത്ര ആണ് എക്സ് റേസ് ടു സീറോ അല്ലേ എക്സ് റേസ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേർ എക്സ് റേസ് ടു സീറോ ഈസിക്കൽ ടു വൺ വൺ ഇൻറ്റു ഫൈവ് അങ്ങനെയാണ് അത് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടിയ പവർ ടു അപ്പോൾ ഈ ഇതിൻ്റെ ഡിഗ്രി ഓഫ് എക്സ്പ്രഷൻ എത്ര ആണ് ടു ആണ് ഡിഗ്രി ഓഫ് എക്സ്പ്രഷൻ ഇനി വേറൊരു എക്സ്
നമ്മൾ ഈ ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ എടുക്കുന്നു ഇവിടെ ഡിഗ്രി ഓഫ് എക്സ്പ്രഷൻ എത്രയാണ് എക്സ് റേസ് ടു വൺ ആണ് അതായത് വൺ ആണ് ഡിഗ്രി ഓഫ് എക്സ്പ്രഷൻ ഇനി ഈ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ എക്സ് ക്യൂ പ്ലസ് ത്രീ എക്സ് റേസ് ടു ഫോർ പ്ലസ് ഫോർ ഈ എക്സ്പ്രഷനിലെ ഡിഗ്രി ഓഫ് എക്സ്പ്രഷൻ എത്രയാണ് എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ എന്തുകൊണ്ടാണ് അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പവർ ബി ഏറ്റവും വലിയ എക്സ്പൊണൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പവർ എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പോൾ വേരിയബിൾ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കോവിഷ്യൻറ്റ് ഡിഗ്രി ഓഫ് എക്സ്പ്രഷൻ അപ്പോൾ ഈ ഡിഗ്രി ഓഫ് എക്സ്പ്രഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഹോഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ ക്യൂബിക് ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെയുള്ള പല രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ കോഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പവർ രണ്ട് ഏറ്റവും കൂടിയ ഡിഗ്രി രണ്ടായിട്ടുള്ള എക്സ്പ്രഷനാണ് നമ്മൾ കോഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കോഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ ഇക്വേഷൻ ഡിഗ്രി എത്ര ആയിരിക്കും രണ്ടായിരിക്കും ക്യൂബിക് എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഗ്രി എത്ര ആയിരിക്കും മൂന്നായിരിക്കും അതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്യൂബിക് എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കാണല്ലോ ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സീറോ സോഫ പോളിനോമിയിലാണ് സീറോ സോഫ പോളിനോമിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ നമ്മൾ എഴുതി പി എക്സ് അത് ഇതൊരു എക്സ്പ്രഷൻ്റെ പേരാണ് പി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ എക്സ്പ്രഷൻ്റെ പേരാണ് ഓക്കെ ഫോർ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ഓക്കെ ഇത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എക്സിൻ്റെ നമ്മൾ ഏത് വാല്യൂ കൊടുത്താലാണ് ഈ പി ഓഫ് എക്സ് ബിക്കം സീറോ അതായത് ഈ എക്സ്പ്രഷൻ്റെ വാല്യൂ ബിക്കം സീറോ അത്രേ ഉള്ളൂ ഈ എക്സിന് ഏത് വാല്യൂ കൊടുത്താലാണ് പി ഓഫ് എക്സ് ബിക്കം സീറോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ സീറോസ് ഓഫ് ദ സീറോസ് ഓഫ് ദ പോളിനോമിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് ആവശ്യം വരുന്നത് നമ്മൾ റിമൈൻഡർ തീരാൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴും നമുക്കിത് ആവശ്യം വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ എപ്പോഴാണോ പി ഓഫ് എക്സ് അതായത് എക്സിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ വേറൊരു എക്സ്പ്രഷൻ എടുക്കും നമ്മൾ ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് നേരത്തെ എടുത്ത എക്സ്പ്രഷൻ എന്നാണ് എടുക്കുന്നത് ഇത് വെൻ ഇറ്റ് ബിക്കം സീറോ വാട്ട് വിൽ ബി ദ വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് ഫൈവ് അപ്പുറത്ത് പോകുന്നു മൈനസ് ഫൈവ് എക്സ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അപ്പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ ഡിവിഷൻ എത്ര എക്സ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ഇപ്പോൾ ഈ എക്സ്പ്രഷൻ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതുവാണ് പി ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് അപ്പോൾ വെൻ പി ഓഫ് എക്സ് ബിക്കം സീറോ വെൻ എക്സ് ബിക്കം മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ശരിയല്ലേ എക്സ് എപ്പോഴാണോ മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ആവുന്നു അപ്പോൾ പി ഓഫ് എക്സ് ഈ എക്സ്പ്രഷൻ സീറോ ആവും മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ സീറോസ് ഓഫ് ദ പോളിനോമിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത് തന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പാർട്ടാണ് അതൊരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പാർട്ടാണ് ശ്രദ്ധിക്കണം റിമൈൻഡർ തിയറ റിമൈൻഡർ തിയറം നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരാം ഇപ്പം നമ്മൾ സിക്സ്റ്റീന് ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ഓക്കെ ഒരു സിമ്പിൾ സിക്സ്റ്റീൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ഫൈവ് ത്രീ സാർ ഫിഫ്റ്റീൻ റിമൈൻഡർ വൺ ഓക്കെ ഇനി റിമൈൻഡർ തീയറം എന്താണ് പറയുന്നത് ഡിവൈസർ ഇൻറ്റു ഞാനത് എൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോമാണ് എഴുതുന്നത് കോഷ്യൻറ്റ് പ്ലസ് റിമൈൻഡർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡിവിഡൻറ്റ് അല്ലേ ഡിവിഡൻറ്റ് സോറി അതായത് ഈ ഡിവിഡൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിവൈസറിന് കോഷ്യൻറ്റ് കൊണ്ട് സോറി ഡിവൈസറിന് കോഷ്യൻറ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് റിമൈൻഡറും കൂടെ കൂട്ടുന്നതാണ് ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ സിക്സ്റ്റീൻ ഓക്കെ അതാണ് നമ്മൾ റിമൈൻഡർ തിയറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് 
ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഫാക്ടർ ഓഫ് സിക്സ്റ്റീൻ ആണോ അല്ല എന്തുകൊണ്ടല്ലാത്തത് റിമൈൻഡർ ബിഗം വൺ ഈ റിമൈൻഡർ സീറോ ആവുകയാണെങ്കിൽ അതായത് ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ഫൈവ് ത്രീ സാർ ഫിഫ്റ്റീൻ സീറോ ഈ റിമൈൻഡർ എപ്പോഴാണോ സീറോ ആകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ത്രീ ഈസ് എ ഫാക്ടർ ഓഫ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഓർ ഫൈവ് ഈസ് എ ഫാക്ടർ ഓഫ് ഫിഫ്റ്റീൻ അപ്പോൾ എന്ത് മനസ്സിലായി when remainder becomes zero idu the dividend uh, the divisor become factor of dividend manasile adha adha aanu factor is the remainder theorem ellam ee or sangathi nammal manasilaakki irikkana na adu namukku elupo irikkum appo when p of x becomes zero that means x minus 5 by 4 ഇത് അതിൻ്റെ ഒരു ഫാക്ടർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇത് അതിൻ്റെ ഒരു ഫാക്ടർ ആയിരിക്കും ഇഫ് നമ്മളിപ്പോൾ പറയുകയാണ് ഫോർ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് ഫോറിൻ്റെ ഒരു ഫാക്ടർ ആണ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി ഓഫ് ത്രീ ബിക്കം പി ഓഫ് ത്രീ ഷുഡ് ബി സീറോ അതാണ് ഇത് അർത്ഥമാക്കുന്നത് അതാണ് ഇതും ഇതും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഇനി ഈ ഫോർ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ഇസ് എഫ് ഒരു ഫാക്ടർ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് പി ഓഫ് മൈനസ് വൺ എന്താണ് എക്സ് നമ്മൾ ഇപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുവരണം എക്സിനെ അങ്ങ് അപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോകണം എക്സ് ഈസിക്കൽ ടു മൈനസ് വൺ അതായത് എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഈസ് ഇക്വൽ ടു സീറോ എക്സ് പ്രത് നോക്കും മൈനസ് വൺ എക്സ് ബിക്കം മൈനസ് വൺ വെൻ പി ഓഫ് മൈനസ് വൺ ഷുഡ് ബി സീറോ അപ്പോഴേ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റൂ എന്ത് എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഈസ് എ ഫാക്ടർ ഓഫ് ഫോർ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിവിഷൻ ചെയ്ത് റിമൈൻഡർ തിയറും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് വന്നത് ഈ ഒരു ഈ ഒരു തിയറും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് വന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ലോങ് ഡിവിഷനാണ് ലോങ് ഡിവിഷൻ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാണ് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ലോങ് ഡിവിഷൻ ചെയ്യണം ലോങ് ഡിവിഷൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പഠിക്കണം ലോങ് ഡിവിഷൻ ചെയ്ത് അത് പഠിച്ചതിന് ശേഷം കുറച്ച് സി ബി എസ് ഇ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ താങ്ക് യു ഫോർ ലിസണിങ്